Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Pokémon Battle Tree. Oggi affrontiamo un tema fondamentale, ovvero dove trovare i team da utilizzare su Pokémon Showdown. Soprattutto se siete alle prime armi vi risulterà difficilissimo buildare per conto proprio un team competitivo. Ma nessun problema, possiamo sempre prendere in prestito i team dagli altri. Questo è Trainer Tower, il sito principale della community VGC, dove potete trovare articoli, report e un sacco di risorse per il competitivo. Non vi basterà fare altro che cliccare su Reports e subito avrete una lista di report di vari team che hanno fatto un ottimo risultato in diversi tornei. Se questi team invece non vi bastano o la vostra sete di conoscere il metagame non è ancora stata saziata, c'è un altro sistema. Infatti, grazie alla funzione Replays, è possibile iniziare a osservare le partite di quei giocatori che sono in cima alla classifica del metagame. Purtroppo non sarà possibile scoprire ogni mossa, ogni strumento, ogni set dei Pokémon del giocatore che seguiamo, però questo ci basterà per avere un'idea generale del team e per crearne uno nostro con il set che abbiamo deciso noi, oppure nel caso non abbiate idea che set utilizzare, non vi basterà fare altro che andare su Trainer Tower, andare su Resources e aprire l'articolo dedicato a tutti i set eh, disponibili per tutti i Pokémon utilizzabili in questo metagame. Ma voglio darvi un esempio pratico. Quindi innanzitutto apriamo la ladder del VGC 2017, copiamo il nome del primo andiamo ad aprire i replays ed iniziamo subito a stalkerare il nostro caro primo in classifica qui vediamo subito disponibile una lotta di tre giorni fa guardiamo subito quali sono i suoi sei Masdel, Porygon 2, Arcanine, Tapofini, Mac e Xurkity ci armiamo di carta e penna e iniziamo a prendere appunti quindi Arcanine a Sunny Day Mac è un normalissimo Mac poi con due altri attack ah, Arcanine è più veloce di Togedemaru quindi è scarfato Surk siete alla mostra Z, guardiamo quest'altra partita. Ah, Bulldoze Arcanine, quindi scarfato con Bulldoze per fare speed control. Sembra principalmente usare la core Mac, Xurkitri, Arcanine e Tapu Fini. Quindi probabilmente questi sono i quattro principali. Poi con due e Masdel devono essere qualche contromanovra. Ho osservato abbastanza il nostro giocatore, mi sono accorto che l'unico set che differisce un po' dalla norma è quello del suo Arcanine, mentre il resto sono set abbastanza normali. Procediamo dunque a scegliere noi stessi il set di Arcanine, ma presumo che con la Choice Scarf si vada di Flare Blitz, Sunny Day che abbiamo visto, Wild Charge e Bulldoze, mentre per le Alpha Values investirei tutto in attacco fino ad arrivare a 134 di, di velocità per speedare i 200 di base stop e il resto in vita per tutti gli altri non vi basterà fare altro che copiarli da trainer tower ed incollarli su showdown dopo aver premuto import export ed ecco che avremo subito pronto in pochissimi minuti un team da top metagame. Quindi io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e al prossimo video.